ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിനു മുമ്പായി എന്നും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മേള ഏതാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മേള ഉത്തരം കുംഭമേളയാണ് ഏതാണ് കുംഭമേള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മേള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ കുംഭമേള തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മേള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും കുംഭമേളയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി മേള പുഷ്കാർ മേളയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി മേള പുഷ്കാർ മേള രാജസ്ഥാനിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ആദിവാസി മേളയാണ് ബാണേശ്വർ മേള രാജസ്ഥാനിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ആദിവാസി മേളയാണ് ബാണേശ്വർ മേള ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ലോക കലാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ലോക കലാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉത്തരം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ജനിച്ചത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാണ് ലോക കലാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിക്കു പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് പതിനാലാണ് സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് പതിനാലാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഭരണഘടന ഭേദഗതിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഭരണഘടന ഭേദഗതിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഡയറി കുരങ്ങ് സംസ്ഥാന മൃഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ബായറി കുരങ്ങ് സംസ്ഥാന മൃഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബായറി കുരങ്ങ് സംസ്ഥാന മൃഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുര ടോങ് വീടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ടോങ് വീടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ് ബ്ലിത് സ്ട്രാഗോബൻ എവിടത്തെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് ബ്ലിത് സ്ട്രാ ഗോബൻ എവിടത്തെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് ഉത്തരം നാഗാലാൻഡ് ബ്ലിസ് ബ്ലിത് സ്ട്രാ ഗോബൻ എവിടത്തെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് ഉത്തരം നാഗാലാൻഡ് വരയോ വരയാട് ഔദ്യോഗിക മൃഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് വരയാട് ഔദ്യോഗിക മൃഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഏതാണ് തമിഴ്നാട് പരമാവധികളുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പരമാവധികളുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയാണ് പരമാവധികളുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യ 
മരുഭൂമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക മരുഭൂമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക അഗ്നിപർവ്വതം ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ആസ്ട്രേലിയയാണ് അഗ്നിപർവ്വതം ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ആസ്ട്രേലിയ ഭൂഖണ്ഡ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്ട്രേലിയയാണ് ഭൂഖണ്ഡ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്ട്രേലിയ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്ക ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയാണ് സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂറാണ് ഏതാണ് മണിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം ആ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് പഞ്ചായത്ത് രാജ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് മൈഥിലി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷയാണ് മൈഥിലി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷയാണ് ഉത്തരം ബീഹാർ ബീഹാറിലെ ഭാഷയാണ് മൈഥിലി കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് കഞ്ചിക്കോട് ഏതാണ് കഞ്ചിക്കോട് തിരമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പദ്ധതി സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് വിഴിഞ്ഞം തിരമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പദ്ധതി സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ താപ വൈദ്യുത നിലയം കായംകുളം രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ താപ വൈദ്യുത നിലയം കായംകുളം രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ബ്രഹ്മപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ബ്രഹ്മപുരം എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭൂഗർഭ ജല വൈദ്യുത നിലയമാണ് മൂലമറ്റം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭൂഗർഭ ജല വൈദ്യുത നിലയമാണ് മൂലമറ്റം ഹുയാൻ സാങ് സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഹുയാൻ സാങ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഉത്തരം ഹർഷവർദ്ധനൻ്റെ കാലത്ത് ഹുയാൻ സാങ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ഹർഷവർദ്ധനൻ്റെ കാലത്ത് മെഗസ്തനീസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് മെഗസ്തനീസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഉത്തരം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലത്താണ് മെഗസ്തനീസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് മെഗസ്തനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ഗ്രീക്ക് ഭരണാധികാരി ആരാണ് മെഗസ്തനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ഗ്രീക്ക് ഭരണാധികാരി സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ മെഗസ്തനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ഗ്രീക്ക് ഭരണാധികാരിയാണ് സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ ഫാഹിയൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഫാഹിയൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഉത്തരം ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്താണ് ഫാഹിയൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ഫാഹിയാനാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ഫാഹിയാൻ ടെന്നീസ് കോട്ടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ടെന്നീസ് കോട്ടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഉത്തരം എഴുപത്തിയെട്ട് അടി എഴുപത്തിയെട്ട് അടിയാണ് ടെന്നീസ് കോട്ടിൻ്റെ നീളം ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരം അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം അമ്പത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം മുതൽ അമ്പത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ ഭാരം ക്ലേ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏക ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലേ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏക ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ വർഷാദ്യം നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ വർഷാദ്യം നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം 
ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ വർഷാവസാനം നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റാണ് യു എസ് ഓപ്പൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ വർഷാവസാനം നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റാണ് യു എസ് ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഞാനത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന